どうもこんにちはヒロです今回でですね部品の動画も10回目ということで、えー、記念すべき動画何を撮ろうかなと思ったんですけどこれですね車内放送の覚醒するだけのマイクですねこれをこの通常のスピーカーで喋れるようにしたいと思いますはい、えー、それではですねこの車内放送用のマイクこれから解析していこうと思いますこのはこんなマイクみたいですね、えー、おなじみの八幡製になりますでね、皆さん作業するとき必ず机の上には何か敷いた方がいいあのこの間増幅器の解析をしようと思ってやっていたらこんな傷がついてしまいましたので、えー、皆さんのご自宅のテーブル絶対こんなことにならないようにねあの必ず何か敷いてくださいえヒロはもうこれ諦めてこのまま使いますけどそれではご覧くださいこんな風になっていますではご覧ください中ですね単純に普通にスイッチが2つと、うん、普通のダイナミックマイクが入っているだけですねはい、えー、なのでこのもともとあった4ピン、えー、どちらかがマイクどちらかがスイッチの入り切りで使っているものだと思っていますまあ解析するまでもないですね今回はえー、このブルーの線がマイクのプラスで黒い線がえマイナスに来ているだけですのでスイッチでブルーの線と白い線がこっちでつながっているだけじゃないかなと思いますで黒とねこの赤の線はこの下の方のスイッチでつながっているだけだと思いますので全然今回はとても簡単なものになっています製造番号ってねここ書いてあるみたいですねではおなじみのテスターくんです番号は今回は、えー、1,2,3,4 4の順番になっていますね。で、まあ、これは全然難しいことなくて、1番ですね。試しにつないでおきましょう。1番と、ここですね。2番。これ繋がってますね。で、マイクのこっちに、これを押すと、繋がりますね。なんで、1番が白い線で入ってくる側になっています。次は4番いきます4番はマイクのマイナスになりますこれですねここにつながっていますなんでこれを押すとつながりますねなんで1番と4番が、えー、マイク関係他のとこ全然関係ないですね関係ないですね1番と4番がマイク関係で3番と4番がスイッチの電源になっていますこれを押すと触れますねこれでスイッチになっていますそれでは実際にアンプにつないでみますはい、えー、今回これ用意しましたレセプタクルこれあの3話というメーカーで作っていますこれね、えー、2020年1月今撮っていますけど2020年1月現在まだ普通に秋葉原とかで手に入るものですので、えー、皆さんこれをお求めください大体250円とかねそのくらいの値段で買えますのでそんなに高いものじゃありませんちなみにねこのピンの番号なんかも、えー、これと同じ風になっていますのでこれ多治見製ですね多治見と3話で同じものになっていますでその買った秋葉原のお店の方の話によると今これ16の4というやつなんですけど16の4作っているのはどうもこの3話3しかないみたいなので3話のものもを皆様お探しくださいあとですねこのコネクターの口がですねいくつか種類があって今はヒロが持っているのは4ピンばっかりなんですけど、えー、その他にスイッチがない2ピン音声だけの2ピンとあとあの、まあ、この4ピンヒロはしてるだけに2種類。あと6ピンっていうものとかですね、7ピンなんていうのもあるのかな、なんかいろんな種類のこのコネクタの口があるんですけど、基本的に色はこれを使っています。これね、BTS 規格っていう規格もので、えー、それだとこれでも使えたりですね、あとあの、HP1 とか、制御増幅器とかに使ってるようなものも BTS という規格になっています。ただね、BTS の規格も作ってないものがあるんですけど、この4ピンに関してはまだ作っていますのでお求めになれます。まあ、制御増幅器なんかで使っている5ピンなんかはもう制度中止になってしまっていて手に入らないんですけど、まあ、これはね、まだ手に入りますので皆様ちょっと狙ってみてください。ただね、この小さい方ね、こっちのちっちゃい方は
どうも BTS とかそういう企画じゃなくって独自企画のもののようですってちょっとねあの秋葉原で親切にいつも教えてもらうお店があるんで聞いてきたんですけど何十年も商売やってるけどこんなもの見たことがないっていう風に言われてしまいましたのでちょっとこの小さいやつだと入手困難だと思いますただね今回は大きい小さいって言ってヒロ持ってるから比較ができますけど持ってない人は比較できないと思いますので今回はこの無機質を使って大きさを実際に調べてみようと思いますじゃあね BTS 比較の方 15.33 ミリみたいですね。じゃあこのちっちゃい独自近くの方。13.76 ミリ。やっぱり少し小さいですね。まあ、こういう小さいものは、えー、使えませんので、皆さんはこれが、お持ちのものがね、小さい時はもう諦めて、この BTS のレセプタクルとね、このコネクターを売ってますので、えー、これに思い切って、こぶたりって、つれ替えてしまうのも手じゃないのかなというふうに、えー、考えます。まあ、ヒロはね、コレクションで持っているっていう側面もあるので、無理に変えずにこのまま取っておこうかなと思っています。いつの日かね、こういうのなんか、どこかでもしかしたら出てくるかもしれないんで、その時に使えればいいと思っています。はい、えー、ではですね、今、いつも通りアンプに差し込んでみました。単純にね、えー、プラスとマイナス、このアンプの入力側にですね、えー、マイクをつないでみました。えー、で、アンプの方は今 12V 流れています。では、喋ってみましょう。あ、あ、マイクの試験中。あれ、音がしないですね。そうなんですよ。ダイナミックマイクなんで、まあ実際、構造上音はしているっていうか、まあ出しているんでしょうけど、えー、出力する音が小さい。要するにマイクのアンプからして入力が小さくなっているので増幅してもほとんど耳に聞こえないぐらい小さな音になっているということですなのでねこれからのマイクのアンプからしての入力側を少し大きくしていかないといけないのでその方法についてお話しします今回はこのアンプもう1回おうちのね普通のアンプにもう1回つなごうと思いますマイクの試験中マイクの試験中あ喋れましたね。はい。ご乗車ありがとうございます。チャンネル登録、高評価をお願いいたします。はい。えー、こんな感じでですね。アンプをさらに増幅すると、えー、音が聞こえるようになります。ただね、これを使わなくっても、今ちょっと良いものを発見してきましたので、えー、これを使おうと思います。じゃん。こういうね、マイクのアンプのキット売っていましたので、これを使おうと思います。えー、これはですね、秋葉原の戦国電機さんというところで売っています。えー、マイクの出力電圧のレベルをラインレベルに増幅するものです。まあ、要するにアンプですね。これで、えー、利得も少し大きくできますので、ダイナミックマイクで喋る場合は、えー、こういうものをかませないとダメです。ということで、今からこれを作っていこうと思います。はい、えー、それではですね、ちょっと配線してみたんですけど、ちょっとね、音が良くないですね。マイクの試験中、放送装置試験中。一応喋るには喋れるようになりましたねこんな風にしてまあ、これさっき作った、えー、基板なんですけどこういうものをつなぐことによってですね一応喋れるようにはなるようですただ音がこれ良くないですねなんで、えー、音がちょっと良くないんでねスイッチの電源の方なんかで切り替えるようにすればいいんじゃないかなって思いますこうですねここにリレーをかませてみましたでどうなってるかっていうとこのマイクの方のスイッチの回路を使ってリレーをオンオフしていますこんな感じでねこれで、えー、リレーを介してこの増幅器を使っていつものこのスピーカーで喋れるようにしようと思いますでは行ってみますマイクの試験中放送装置試験中ですはい、えー、成功ですねできましたねはい、えー、それでは今回のおさらいになります、えー、今回はですね直流の 12V と、まあ、こういったですねアダプターを使いまして 12V を作って、えー、まずアンプですね最初のこのマイクの利得を大きくするためのアンプを1回返しますで音声が青いラインですねで黒が電気の流れになっていますでアンプを返して、えー、マイクから入った音声を一度大きくしますそれでさらに、えー、このマイクのスイッチですねマイクのスイッチをこのボタンを押して連動してリンした瞬間にこのリレーが動いてリレーの連動接点が動くことによってえー、アンプからのプラスの音声が、えー、こちらの増幅器ですね。スピーカーに直接流している方のアンプにもう一度入ります。それでスピーカーをね、流しているっていうような構造になっています
意外とね、簡単でしょこうなんかくしゃくしゃいっぱい書いてある風に見えるんですけど、実際そんなに難しい回路ではないので、ぜひやってもらえればと思います。でですね、このアンプ、使いようによってはですね、えー、次回の動画でも出てきますが、チャイムなんかを流すときにはこのアンプに、えー、直接繋いでもらえれば、スピーカーからも流れますし、えー、このマイクからも声が出るという風になります。まあ、詳しくは次回の動画の方でまた検証していきますので、えー、次回の動画もぜひご覧ください。チャンネル登録、高評価お願いいたします。という感じで次回以降も、えー、新しい動画を作っていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。以上、ひろでした。